ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഫെയ്ത്ത് വോയിസിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ശക്തിയും ഇരുവായിരത്തിനുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ആശംസിക്കുന്നു യഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം സിയോനെ ഉണരുക ഉണരുക നിന്റെ ബലം ധരിച്ചു കൊള്ളുക വിശുദ്ധ നഗരമായ ഇരുശലേമേ നിന്റെ അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഇനി മേലാൽ അഗ്ര ചർമ്മിയും അശുദ്ധനും നിന്നിലേക്ക് വരികയില്ല യഷ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ എരുശലേമിനോട് ദൂതറിയിക്കുകയാണ് ഉണരുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം യഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ അമ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയും നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണരുവാൻ ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അവിടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തലത്തിൽ ആണ് ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്നത് ഒന്ന് യഹോബയുടെ ഭുജത്തോട് ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്നു രണ്ട് എരിഷലേമിനോട് ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്നു മൂന്ന് സിയോനോട് അഥവാ എരിഷലേമിനോട് ഉണരുവാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശത്രു ഒരു വ്യക്തിയെ ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി യശ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ എരിശലെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഈ സ്ത്രായ ജനം അത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയ തലങ്ങൾ മിശ്രീമിലും അശൂരിലും പല മേഖലയിലുമായിട്ട് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി തീർന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവർ സംഭവിച്ച വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം വാക്യം നിന്റെ ബലം ധരിച്ചു കൊള്ളുക നീ ഉണരുക മാത്രമല്ല നിന്റെ ബലം ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവവൈതൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് ബലം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശത്രു ഒരു വ്യക്തിയെ ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവന്റെ ബലത്തെ കെടുത്തിക എന്നുള്ളതാണ് അവനുള്ള ധൈര്യത്തെ ചോർത്തിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അവന് പകർന്ന അഭിഷേകത്തെ ചോർത്തിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവരെ ധൈര്യത്തെ ചോർത്തുവാൻ അവരെ ബലത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന തലമാണ് ശത്രു പ്രയോഗിപ്പാനിടയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ശത്രു നോട്ടമിടുന്നത് അതേ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൽ സംഭവിച്ച പ്രവാസം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ബലവാന്മാരെയാണ് ശത്രു കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ബലഹീനമായവരെ പലരെയും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊന്നുകളയുവാനിടയായിത്തിരുന്നു അതേ എക്കാലത്തും ശത്രുവിന് പദ്ധതിയുള്ളത് ബലമുള്ളവനെ ശക്തിയുള്ളവനെ ദർശനമുള്ളവനെ അത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവനെ ആരോഗ്യത്തെ കെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി ഇവിടെ എരിശലേമിനോട് ദൂത് പറയുന്നു നിന്നെ ിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഉണരുക നീ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ നീ ബലം ധരിച്ചു കൊടുക്കുക എവിടെയാണോ നിന്റെ ശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞത് അവിടെ നീ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബലം പ്രാപിക്കുക അതെ ഈ പ്രവാദത്തിൽ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് നിന്നെ എവിടെയാണോ നിന്റെ ശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞത് നിന്റെ മനോവീര്യത്തി എവിടെയാണോ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാണോ ശത്രു കെടുത്തിക്കളഞ്ഞത് ഈ പ്രവാദത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറയുന്നു നീ അവിടെ ബലം ഏറ്റുകൊള്ളുക രണ്ട് പിശാജൊരു വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി അവന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം അവനിലുള്ള അലങ്കാര വസ്ത്രത്തെ അനാവൃതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊള്ളുക എന്താണ് അലങ്കാര വസ്ത്രം വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുകയാണ് അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനായിരിപ്പീൻ എന്ന ആ ആഹ്വാനത്താൽ ദൈവമക്കൾ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി ഇവിടെ പറയുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രത്തെ അലങ്കാര വസ്ത്രത്തെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക അവരുടെ അലങ്കാര വസ്ത്രം എപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ അന്നൊക്കെ അവരുടെ പ്രതാപത്തെയും മഹത്വത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അതെ അതെ അമോന്യ ശക്തിയുടെ നടുവിൽ മോമാബ്യ ശക്തിയുടെ നടുവിൽ യഹോഷപ്പാത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും അവരോട് പറയുന്ന ചില ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അതെ വിശുദ്ധ വസ്ത്ര ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ആമേ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന്റെ ബലത്തെ മാത്രമല്ല അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന
ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുമാറ് പ്രതീക്ഷകളെ മൂടിക്കളഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് പൊടി കുടഞ്ഞു കളയുക എരുഷലേമെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക നീ നിന്നെ എവിടെ മൂടിക്കളഞ്ഞുവോ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ എവിടെ ആമെ ശത്രു കെടുത്തി കളഞ്ഞുവോ എവിടെ നിന്റെ ആത്മീയ മേഖലകളെ മൂടിക്കളഞ്ഞുവോ അവിടെ നീ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടയാകണം ഇവിടെ ഇതാ എരുഷലേമിന്റെ ബന്ധനം കേവലം അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ മേൽ സംഭവിച്ച ബന്ധനം ഇവരുടെ കഴുത്തിലും ബന്ധനം വീണിരിക്കുക നിന്റെ കഴുത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അലങ്കാരി ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴുത്തിൽ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നാവെടുത്ത് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഉറക്കം നിലവിളിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അത് അവരുടെ ശബ്ദത്തെ ശത്രു കെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുക അതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ പകൽ പറയുന്നു നിന്റെ ബലത്തെ കെടുത്തിയ മേഖലയിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കെടുത്തിയ മണ്ഡലങ്ങളെ നടുവിൽ നിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ മൂടിക്കളഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ ഈ ദിവസങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം നിന്റെ കഴുത്തിൽ വീണ ബന്ധനങ്ങൾ നിന്റെ കൈ വീണ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങൾ നീ പുറത്തു വരണം കാരണം ദൈവം നിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ എഴുപ്പാൻ ശക്തനാണ് ദൈവം ഒരുവനെ ശത്രുവിന്റെ കരത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അതെ ഇവിടെ പറയുന്നു അവരുടെ മേൽ വില വാങ്ങാതെ അവരെ വിറ്റു കളഞ്ഞതാ ദൈവം പറയുന്നു വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കും സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു അടിമ ഏ ഒരു വ്യക്തി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആ യജമാനിന് വില കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു അടിമയെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ടയക്കണമെങ്കിൽ യജമാനൻ തക്ക തുക നൽകുകയും വേണം ഇവിടെ ഇതാ ഒരു അടിമയെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് എരുസലേമിനെ ദൈവ ജനത്തെ ശത്രു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് വില വാങ്ങാതെ അവരെ വിറ്റു കളഞ്ഞിരിക്കുക ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വില വാങ്ങാതെ വിറ്റു കളഞ്ഞെങ്കിൽ വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ വീണ്ടുകൊള്ളും എതിർ വാക്ക് പറയാതെ അതെ മറ്റൊരു ശബ്ദം നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വേണം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ശബ്ദം നിന്റെ ബന്ധനങ്ങളുടെ മീതെ ചലിക്കും അവൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു യജമാനന്മാർക്കും നിന്നെ ബന്ധിച്ചൊതുക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറയുന്നു നീ ഉണരുക ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണരുക നിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉണരുക നിന്റെ ബലം കെടുത്തിയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം നിന്റെ മേൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്മേൽ നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുക ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങളുടെ ഉണർവിന്റെ ഒരു പ്രഭാതമായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ബലത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി തീരട്ടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മേഖലയിൽ നിന്ന് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി തീരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ